ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெட்ரோ சமையல் த்ரீ சிக்ஸ்டி நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சூப்பரான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ஸ்டார்டர் ரெசிபி அதுதான் ஹனி சில்லி பொட்டேட்டோ இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற யூஸராக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக வரும் இது பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பெரிய உருளைக்கிழங்க தோல் எடுத்து இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வேக வச்சிடலாம் வேக வைக்கிறதுக்கு தண்ணியில் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க இதில் நம்ம வச்சுருந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் மட்டும் வெந்தால் போதும் பாருங்கள் இது ஐம்பது சதவீதம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை வடித்து எடுத்துக்கோங்க இப்போது நான் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க நல்லா வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு போட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு இது ரெண்டும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதில் தண்ணி ஊற்றிலாம் பெசைய தேவையில்லை ட்ரையாகவே நல்லா பெசைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்க கோட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா மாவு போட்டுக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டுமே ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கெட்டியாக பெசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ பெசைஞ்சி வச்சதில் நம்ம எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்துக்கலாம் இதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது மாதிரி இப்போ பொறிச்சு எடுத்துடலாம் உருளைக்கிழங்கு பொறிக்கிறதுக்கு ஒரு வடச்சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க இது சூடாகவும் நம்ம உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையுமே ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கலாம் இதை பொறிக்கும் போது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அடுப்பை இது நல்லா மொறு மொறுன் வர அளவுக்கு பொறிச்சுக்கோங்க பாருங்க நல்லா மொறு மொறுன் வந்துருச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் இப்போ செகண்ட் பேட்சையும் போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க நம்ம எல்லாத்தையுமே பொறிச்சு எடுத்தாச்சு கேளுங்க சவுண்டை நம்ம இன்னொரு தடவையும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அதாவது டபுள் ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம் அப்போ இன்னும் கிறிஸ்பாக இருக்கும் இன்னொரு தடவை பொறிக்கிறதுக்கு எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் மொத்தமாக சேர்த்து நல்லா ஒரு நிமிஷம் மட்டும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் இப்படி தான் செய்வாங்க நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலராக வரணும் பாருங்க இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் இது பாருங்க எக்ஸ்ட்ரா கிறிஸ்பாக இருக்கு அதுக்காண்டி தான் டபுள் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம் இது இருக்கட்டும் ஒரு வடைச்சட்டி எடுத்துக்கோங்க இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இதில் நாலு டு அஞ்சு பொடியாக நறுக்குன பூண்டு பொடியாக நறுக்குன இஞ்சி கூடவே மூணு பச்சை மிளகாவை கீரி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா பதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போது ஒரு ஸ்பூன் வெள்ளை எள்ளு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது சேர்த்தா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது அரை வெங்காயத்தை நீளமாக கட் பண்ணது கூடவே அரை குடை மிளகாவை நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க இதில் ஒரு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் இது எல்லாத்தையுமே சேர்ந்து நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கோங்க இது நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் அரை கிளாஸ் மட்டும் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை தண்ணியில் கலந்து வச்சுருக்கேன் இதையும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இது சேர்ந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது சேர்க்கும்போது நம்மளுக்கு நல்லா அந்த மிக்ஸ் வந்து நல்லா கட்டி ஆகும் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் தேன் சேர்த்துக்கோங்க இது சேர்த்தா நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் கிரேவியும் நல்ல ரிச்னஸ்ஸாக இருக்கும் இப்போ இது நல்லா கட்டி ஆகவும் நம்ம பொறிச்சு வச்சுருந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டா நம்மளோட ஹனி சில்லி பொட்டேட்டோ தயார் 
இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ஹனி சில்லி பொட்டேட்டோ ஃப்ரைட் ரைஸ் நூடுல்ஸ் சப்பாத்தி ரொட்டிக்கு சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட 